求订阅。<笑>这小说写的也太假了吧！老子要是有神仙微信群的话，哎，红包！操、哎，不就抢个红包吗？还开挂？有没有道德？杨晨，赶紧去送餐。哎，我来了。来什么？我就是个送外卖的，没钱呀、啊。大哥，这小子肯定有钱，少他妈废话，赶紧把钱捐出来！不不不，不是大大哥们，我今天刚还完信用卡，真没钱了。大、啊、哎，要不这样，这份炒饭您拿走。你他妈敢耍老子，找死！呀、啊，老子往死里打！哎呀！哎呀！哎！走！走！走！走！走！上一场！仙丹，上好的仙丹！什么上好？明明就是你练废的丹药渣子！哈哈哈！老俊，别废话，快给俺老子拉到微信群里，俺老子也要卖废品。什么情况 ？cosplay 吗？的绝招！他拍的。杨然，你去哪儿去了？五分钟不给外卖通报，镜头在滚犊子哎，居然真有个微信群！居然真有个微信群！管他是真的假的，有红包不想，王八蛋啊！嗯，这微信群居然是真的！这帮神仙，我光聊天不发红包啊！不知道能不能直接私加他们？来了，姐。哎，姐。杨晨，方素欠三个月了，再不交就给我滚出去！姐，你再给通融通融呗。还通融？我都通融三个月了。姐，您就是。喂，什么？我马上就要到。哎，去哪儿啊？姐，我公司有急事，我得赶紧过去。哎、杨晨，你要走，老娘这就把你那些东西全都丢垃圾桶里。爸，怎么了？爸，爸，你醒醒啊！能不能进去？我告诉你们，今天要是敢放进来一只苍蝇，你们马上给我滚蛋！妈的，这么倒霉，因为这个病号。哎，算了。反正这丹药我现在也没啥药，先拿一点，就是慢了。我这有药，难道是吴神医到了？快快把吴神医进来！等等，你不是吴神医，快出去！我这可是仙丹，再走就来不及了。你说仙丹就仙丹，哎呀，把这家伙给我扔出去！你，我杨晨从不骗人，我说是就是。我爸要有个什么三堂两的，我要了你的狗命！哎，等着，等着，等着，爸，爸，你醒了，爸！不愧是太上老君的仙丹啊！怎么在挡在哪？糟了，我在挡在……吴神医，您来了！刚才有个家伙给我爸喂了一颗丹药，您快来看看，可别出了什么乱子！这不可能，那人呢？我就知道那家伙是个骗子，还说什么仙丹，我这就派人打断他的狗腿！一颗丹药，就能让董事长病症全无啊！还年轻还帅，这这可是高人呐、啊！不管用什么办法，马上给我找到他。好。这么说，你是一定要保杨晨那个废物？顾部长，杨晨他不是废物。你这么关心杨晨那个废物，我看是和他有一腿吧。我的心可没你那么脏，你这个贱人竟然敢骂我！住手！我看谁敢
小玉，你最好给我解释一下这是怎么回事。既然被你看到了，那伪毒装啊，我现在已经是多少的人了？小玉，我为了攒那一百万彩礼，每天下了班还要去送外卖，你竟然给老子戴绿帽子！一个废物，也敢跟郭少比？笑。看好了，八十万的戒指，你打一辈子工也买不起。还有，你已经被开除了，马上给我滚蛋！好，那你把我之前给你的三十万彩礼还给我，老子马上就走。算我讨价还价，你也配？老娘陪你这个废物浪费了三个月的青春，那三十万就当做我的精神损失费吧。小雨。你还要脸吗？杨生他已经够惨了，你们就放过他这回吧。苏雨，没必要求他们，大不了我走就是了。你以为你走就行了？今天你们两个都得给我滚蛋！苏雨，本来我还想给你个面子，既然杨晨看不上我们帝豪集团，那你们两个就一起滚蛋！郭部长，杨晨他只是一时冲动。您看，他能不能再给我们一次机会？哟、哦，你这么维护杨晨，还说没有一点，什么清纯玉女，我看是骚浪蹄子吧？啊！<笑>郭强，你别太过分了！怎么还想打我？来来来来来来来，就你这个废物，动我一个试试！请杨晨现在马上到董事长办公室找到。杨晨，你什么时候还认识董事长啊？这应该是我之前不小心认识的。哎，哎，老公，没想到你还有这层关系在呢，你怎么不早说呀？我们明天继续领证好不好呀？好啊，那你把我的鞋舔干净，等我开心了就给你领证。杨晨，你耍我？耍的就是你这个贱人。董事长亲自先见你，见的是什么好事？说不定是你这个废物业绩太差的消息传到了董事长耳朵里，要杀鸡儆猴呢。就是啊，仔细想想，就他这个穷鬼样，怎么可能认识董事长呀、啊？苏远，别听这王八蛋的，我们走。呃，废、呃，就你说话的份儿，给老子滚进上厕所！谁要让谁扫厕所呀、啊？啊，姐夫，您怎么来了？有啥事你打个电话说一声就行。不是跟你说过要叫胡经理？对了，你们这里有个叫杨晨。啊，对，他就是那个业绩差的要死的杨晨。您说怎么处理就怎么处理。而且啊，这个废物已经被公司辞退了，还回来闹事，简直没有把公司放在眼里嘛。对呀、啊。我现在就让他滚去扫厕所。那，你叫杨晨，我是叫杨晨。吴经理，杨晨他虽然业绩差了一点，但是他人很好的，工作也一直兢兢业业。你出去看看，公司里谁不是兢兢业业？没有业绩，就是垃圾一个。就是，还想逞优秀，也不看自己配不配。原来董事长说的人。就是你啊，杰通，胡经理，您是不是搞错了呀？杨晨怎么可能会认识董事长啊？我就直说了吧，刚才的广播就是董事长要拿你这个业绩差的废物杀鸡儆猴。好啊，我说的嘛，老娘差点被你这个废物给骗了。难道刚刚救的那个老头不是董事长？小雨，你够了。杨晨他赚的钱花到哪儿了？你不清楚吗？得了吧，就他那点工资够干嘛的呀？天天就知道卖惨，还不快滚！等着董事长请你们吃饭呢。借你两天办完手续，滚蛋！只要我还有神仙微信群在，总有一天我会让你们跪在我的脚下。红草。杨晨，我来处理就行。你怎么还亲自来一趟？救了董事长的人，就是他。这，那我们还这样对他，万一他
，方士们，探究江晨，你不能吗？啊，您的意思是顶替？什么？你找到那天救我的年轻人了？是的，属下找到人后，第一时间就把人给您带来了。啊，就是他。哎，哎呀，哎，真是太感谢你了。哎，你真是我的救命恩人啊！说吧，你要什么奖励？董事长，这都是属下应该做的，本来不该要奖励的。但是，你看我跟胡副总啊，在公司努力了这么多年，这个职位……哎，这都是小事儿。我马上安排人把你们俩职位各升一级。另外，我再奖励你一百万。谢谢董事长。谢谢董事长。嗯、胡经理，杨晨他并没有犯什么错，公司怎么可以乱开除他？<笑>没错，没有业绩就是最大的错。全部门的人都知道，杨晨的业绩是你抢走的。嗯，知道是我抢的又怎样了？没业绩就是没业绩，他就该滚。<笑>素云，也别说没有给你机会。只要你答应陪我一晚，一切都可商量。不识好歹，哼！既然如此，那就和杨晨一块儿滚吧。杨晨，哟，杨晨，怎么舍不得走啊？要不再去扫扫厕所？我可没你那么不要脸。先走，我走。苏云，他们根本就是畜生，没必要求他们，我走就是了。杨晨，你好大的狗胆！滚，把他给我扔出去！好了，跟废什么话？杨晨，马上滚！哎，姐夫，我突然改变主意了。要不把苏云留下，咱们来日方长，您觉得呢？<笑><笑>你们董事长到！杨十一，董事长，您怎么亲自来了？有什么事打个电话就行。哎，是当初的老头，他竟然真的是帝豪集团的董事长，这下有机会了。啊，杨神医啊，老夫想了许久，觉得不能让你屈尊在这个小部门里，所以就找来了，没打扰吧？<笑>您太客气了，太客气了。杨神医啊，我有个女儿，虽然性格泼辣了点但是人长得还是非常美貌的。您看，<笑>杨神医你好，不知你师从哪派？嗯，收不收徒？老夫有一小女，她的国色天香。哎，老吴，过分了啊！抢我的人，杨神医，我女儿一点都不比她女儿差。待会儿就到，只要你做我女婿，将来整个帝豪集团都是您的。好，好，好，好，好。爸，您叫我来有什么事吗？哎，秀秀啊，那天你和杨神医不是有个误会吗？快给人家道个歉。对不起啊，秀秀，这才是杨晨呐、啊。他，爸，您是不是认错人了？他不是杨晨啊。胡经理，这到底怎么回事？哎呀，董事长，这肯定有什么误会。他他他,他怎么会不是杨晨呢？对吧？您看，他就肯定是潘俊，对上。这都没想到，这帮神仙说的也太快了吧！你好大的胆子！董事长在这问话，你你却在这玩手机。你给我解释一下，为什么秀秀会说他才是杨晨？这、这、这、他不是杨晨。董事长，肯定是您女儿认错了。胡经理，您的意思是我连人都认不清了？他就是杨晨。
昨天，今天是你救了董事长。嗯，董事长，你女儿可以给我作证，昨天我是用归元丹救的你。我把我妹，确实是丹药起作用。胡经理，你还有什么话说？董事长，他应该是刚好看到了丹药，你可千万别被他骗了呀！是啊，董事长，我请你问问他丹药的成分，他肯定说不上来啊。我问你，丹药的成分？都有什么？哟，妈的，老子怎么知道里面有什么成分？那得问太上老君才知道啊！你好大的胆子，竟然敢骗我！来人，把他给我拖出去！啊！废，竟然欺骗我！我呀，董事长啊，都是破墙的欺骗我，你你就饶了我这回吧！来人！两个骗子，给我拖出去！从今以后，我不想看到他们在公司。董事长，董事长，董事长，董事长，董事长，杨晨，不要杨晨，你大人有大量，您就饶过我这回，以后我一定当牛做马呀！饶了你，饶了你，谁去扫厕所啊？哎，我去，我去。哎，吃了怕有东西，给老子滚！杨晨，你给老子等着！杨、啊、晨，你居然真的是董事长的恩人！嗨，运气罢了。没想到太上老君的仙丹这么好用，回头我得多跟他要几个。杨晨，啊不，杨神医，哎，你这个丹药究竟是何配方啊？为什么我从未闻过这样强烈的药香呢、啊？家传秘方。向来不外传的。哎，等等，我能解释，我能解释。你解释什么呀？要业绩没业绩就算了，还敢冒充董事长的救命恩人？哼，废物就是废物，天天只知道做白日梦，哼，还董事长的恩人，也不撒泡尿照照自己，配不配？虽然我也不喜欢这小子。但是你们也太过分了，他就是杨晨，是你们在冒充他。董事长，我也可以给杨晨作证，他是不会乱说话的。作证有什么用？他说他是救了我的神医，却连丹药的成分都说不出来，你让我怎么相信他？拖出去！哎，慢着，董事长，我真的可以自证，我就是救你的人啊！怎么自证？这是我昨天所用的丹药，名为桂圆丹。好浓郁的药香啊！这绝非凡品，这闻一闻足以延年益寿啊！我不说出丹药的配方，是因为家族传承不可外传。既然你说你是杨晨，你倒是说出来啊！我，姐夫，怎么办呀？现在，你们还有什么话好说？这小子能随手拿出两个这种丹药，说不定是神秘丹药世家。我得跟他搞好关系。哎，老夫，哎，杨神医，我愿意出三百万买你这颗圣家的丹药。三百万，三百万啊！老子一辈子都没见过这么多钱。啊，嫌少啊，三千万。三千万？哎，三个亿，不能再多了。成交。杨神医，你还有什么要求，尽管提。啊，这个我现在还没想好。等我想好了再告诉你。对了，董事长，我还希望你能帮我保密今天的事儿。没问题。<笑>三个亿，这下老子也是有钱人了。<笑>可恶，没想到还是被这老不死的抢先了一步。哎。嗯，抠门的月老，嗯，才发了几个红包，哼、啊，老孙都没抢到，哼、啊，不是，就是就是，啊，再不多发几个，我现在就过去咬碎你的一元布，哼、嗯，不是不是，哎，两位莫急，呃，这就发。姻缘绳？什么玩意儿？家里杨晨
，我不。哎，秀秀啊！杨晨正随手拿出两颗让吴神医都惊讶的丹药，压走视力，绝对不一般。你嫁给他不吃亏。就他，不知道从哪跑来了两颗丹药，瞎猫碰上个死耗子罢了。怎么说话呀？说你爸是个死耗子啊？要嫁你嫁，反正我不嫁啊。嘘，哎呀。既然是月老的姻缘手，那是不是可以把我和素云绑定在一起呢？天就试试。试试试！杨晨，你什么时候把老娘的七千块交给我呀？你吓死我了！七千是吧？我这就转给你。哼，就你这个穷鬼，也敢说自己拿得出七千块，把你卖了都付不起。走，过去了。什么呀、啊？哎呀，我最近有个毛病，喜欢做好人好事儿，这周围租户的租金我都给了得了。杨晨，你发财了？哎呀，你知道三个亿有几个零吗？三个亿？就你也敢说自己赚了三个亿？谁信呢？不信是吧？不信我就。等会儿，既然阴元熊在手，我干脆用在柳心身上试试。你小子胆子肥是吧？敢搬来人的头发！姐，姐，姐，你你这是干什么？别说话，你觉得姐怎么样呀？我去，这小伙姐的也太快了吧！姐姐，当当然是，呃，风华正茂，必必也修好了。贫嘴！啊啊啊啊！姐，咱这是不是有点太快了？你是嫌姐老了？呃，不是不是，姐风韵犹存啊。哎呦，那就别说话，嘴会让你舒服的。哎呦，三姐，你没有条件，哎，真是，哎呦喂，不来了不来了，姐，你放过我吧。不来了，不来了，姐，你放过我吧！哎呦，个王八蛋！你昨天晚上对我做了什么？让我做什么了呀？姐，昨天晚上是你要了一次又一次。我？这不可能！你昨天晚上肯定对我下了什么呀？不然我怎么什么都不记得了？嗯、啊？我操！叶云兄不见了。难道那玩意儿是一次性的？哎呀，月老啊，你这回可害死我了！完了，马上要迟到了，我先走了，姐，回来再说。杨晨，你给我滚蛋！杨晨，你别回来了！陈立南，你别想了，我是不可能陪你喝酒的。韩总啊，你们帝豪集团的员工都这么不识趣吗？那看来。我们没有继续合作下去的必要了。哎，陈少，陈少，哎呀，陈少，您说笑了。素云，陈少只是想认识一下而已，喝喝酒无妨的。董事长，我……哎，你不要说了，这次听我的。<笑>还是韩董事长您会做生意啊，素云，你不是一直很会拒绝我吗？我倒要看看这次还有谁能来帮你。我能。哪儿来的垃圾啊？你知道这是什么地方吗？滚出去！你不是说没有人帮苏云了吗？过来，江晨，你还是走吧。他可是神师集团的大少爷，你惹不起他的。放心，仅仅一个少爷而已，不会分寸。韩总，你们帝豪集团的员工都可以这么随便进出办公室，还辱骂大客户的吗？看样子，杨晨一直喜欢苏云。我正好趁机让杨晨一死心，秀秀才有机会上位呀、啊！哎、啊，陈少，我给你介绍一下，这位就是那天用丹药救了我的杨晨。哦，原来是个臭看病的呀！哎、啊
，你让他给我滚远点，特别是离我的苏云远点，别妨碍老子办好事韩董。我陈家这单可是你帝豪集团起死回生的关键呀！没我陈家这单，你就等着破产了你。韩董，不让你为难，这酒会苏云可以去，但您也得同意让我去。您别忘了，您还欠我一个要求呢。陈少，你不会不敢让我去吧？酒会可是老子的地盘，等你到酒会上，我要你看着老子是怎么玩弄苏云这贱货的。陈少。好，老子就看着你到时候能玩出来什么花样。哎哎，陈少，杨晨，你还是别去了。那酒会本就是陈立南设的局，你今天得罪了他，他绝对不会放过你的。苏云，别担心，有我在，我不会让他伤害你的。这帮神仙怎么天天在群里闲扯呀？再不发个红包给我，这酒会可怎么办呀？哎，对了，他们不提红包的事儿，我可以提啊。几位大仙聊得这么开心，不如发几个红包助助兴。嘿嘿，说的是啊，尤其是大圣，您可好久没发过红包了。不是不是，就是就是。嗯，小天泉，你再叫，小心我扒了你的皮。嗯，不就是个红包吗？哎，发就发。猴儿酒，孙悟空的猴儿酒，也不知道有啥作用。嘿嘿，你抢的够快的，俺老孙的红包可不是那么好拿的，你得给俺老孙来点彩头。彩头，彩头，哎。嗯，这是什么东西？怎么怎么这么好喝？哎，大少，这可是非常稀少的饮品，小仙也只有这几瓶了。嗯，算你孝顺。也罢，那老孙也给你一个礼物吧。脸皮厚，还得是大圣啊！把手放在上面，念出炼体术，在一小时内就可以跟俺老孙一样厉害了。虽然只有一个小时，但是也够了。陈立南，我倒要看看你拿什么跟我斗。杨晨、啊，如果登了陈立南来挑衅你，你千万不要冲动。哟，这不是杨晨吗？你还真敢来啊！我来了之后发现呀、啊，你这酒会上传来的酒全是垃圾，还真让人失望啊！杨晨，你算什么东西啊？你敢说我陈家的酒都是垃圾？哦，原来是陈家的酒啊！哎。失敬失敬，你要不说呀，我还以为是地摊上十块钱三斤的劣质酒呢。哎，陈少是不是没有见过好酒啊？杨<笑>晨，你找死！谁不知道我陈家的酒是整个华国的前五名啊？就算是酒王赵铁喝过，也忍不住夸赞一声。你敢说是劣质酒？那就是酒王赵铁他没喝过好酒。<笑>小子，<笑>你竟然说我没喝过好酒，哼！你可知道我酒王的这个称号就是喝出来的？你就是酒王，如果我一杯就能让你醉倒呢？没想到啊，一场酒会，我竟然被人这么看不起。好，我就同你比一比。小子，赵铁曾狂饮三天三夜，未曾醉倒，才获得酒王这个称号。你想一杯酒就醉倒酒王啊？做梦！既然陈少这么自信，不如咱们赌一把。好啊！如果酒王没有醉倒，你就跪着
，把地下的脚舔干净。杨<笑>晨，不要冲动。行啊，但如果我赢了。你就趴在地上学狗叫三声，好，好啊！我就看看九王是怎么一杯就醉倒的。<笑>小子，你敢侮辱我？我还以为是什么好酒呢，没想到说来说去，你自己带来的才是路边的劣质酒啊！陈少，你现在后悔还来得及。<笑>后悔？你问问在座的诸位，谁信你这瓶劣质酒能灌翻酒王啊？杨晨，要不还是算了吧，你这酒连见都没见过。小子，你现在后悔还不晚，不必。这到底是什么酒啊？竟有这么沉重的酒香啊！这小子难道真有好酒？酒王，请吧。哼！酒<笑>王不愧是酒王啊！千杯不醉，那不是盖的。杨晨。你输了，快把地下的酒舔干净，睁大你的狗眼，好好看看。哇，好酒，好酒啊！什么酒王啊？才一口就倒了、啊？这不可能，你肯定在酒里下药了。没想到。陈少居然是这种输不起的人，刚才浓郁的酒香，在场所有人都闻见了，就连酒王也是一口就醉。你说下药，连酒王都一杯都倒，这酒可并非凡品啊！是啊，我从来没有闻过那么浓的酒香味，要是能喝上一口就好了。对呀、啊、对呀、啊，我也想喝，我也想喝。这酒我可以请大家喝。但陈少必须履行承诺。算了吧，小陈，求你拿我们得罪不起的。别怕，我有分寸。哼<笑>，本少说过要履行诺言了吗？谁能证明我说过呀？这么说，陈少是要耍赖了。哎呦，我就耍赖了，能怎么样？我可是陈氏集团太子爷，有谁敢说我的不是吗？哎，你敢吗？你敢吗你？哎，我敢。救我！你你这是干什么？哼！愿赌就要服输，你若不守信，我教你守信。学三声口叫哟，陈大少。哇哇哇！杨<笑>晨，你有种，这件事咱们没完。感谢陈少的本色出演，来，大家喝酒。哎哎哎哎，杨少，我能不能出资买下你这酒的配方啊？这花儿酒是大圣给的，我哪有配方啊？看杨先生如此犹豫，一般的价格他肯定不会同意。一个亿，一个亿怎么样？怎么样？一个亿啊，周。一个亿。杨晨，你这酒的配方能卖一个亿、啊？呃，我这个酒的配方啊，是家里的不传之秘，这不可卖。呃，不过这瓶酒倒是可以卖给你，我看你有缘，呃，要不就这这个数吧。难道我价开高了？这可是仙酒啊，两百万不贵啊。哎，那好吧。<笑><笑>两个亿，上次是丹药，这次是好酒。杨晨，没想到你的陈家宝贝这么多。嗨，这不算什么，我身上还有很多宝贝你没见过呢。你说什么呢？我不是那个意思。你，我不理你了。哎。
，又是音乐上，也不知道这东西用在苏云身上，他会不会像柳心姐一样的？苏云，你能给我根头发吗？你要我头发干嘛呀？呀，我当是谁呢？原来是你个臭送外卖的呀！哦。你是上次抢劫我的家伙？废话少说，有人花钱买你一条腿，乖乖配合，老子还能给你个痛快的。难道是陈立南那个混蛋？你们在我前哨，我就报警了。大哥，这娘们儿挺辣的嘛，待会儿让兄弟们先爽爽。好，先把这小子废了，咱们兄弟再好好享受享受这美女的滋味。苏、啊、云，哥、啊，认、啊、清、啊啊、楚。啊、不愧是大师给的东西，威力就是足啊！啊！别别别！别救我！救我！我！快走！疼吗？我没事儿，倒是你。流氓。嗯，那个，刚才那几个混混肯定是陈立南叫来的，我回头就去教训他。他可是陈氏集团的太子爷，你今晚当众让他下跪，他以后肯定不会放过你的。我不怕，谁敢欺负你，我干死他。就你会说，我去洗澡。你想什么呢？苏云对你这么好，你居然想这么对他，卑鄙！睡一次。就一次。杨晨，帮我拿个眼镜好吗？幸福来的这么快吗？哎，来了。怎么？哎，哎，哎，这这这这不行，哎，这杨晨，帮帮我！我、啊、我上班要迟到了，我我先走了。哎。太上老君的大红包，必定不是凡品，我一定要拿下。杨晨，哎，什么天使机师？刚才那女的是谁？哎，机师，你先等一会儿，你先让我把这个红包抢了吧，你。你什么屁？我天刚要了我，转头就找个新欢，我打死你个渣男！哎，我打死你个渣男！打死你！打死你！哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎。换雷符，能召唤雷电。够了！你你想干什么？呵呵，我想干的事儿多了。明姐，我马上迟到了，咱回头再说啊。陈立南，你说话不算话，你还是不是男人？老子说过，要让杨晨那个王八蛋好看。至于我是不是男人嘛，你试试不就知道了。
，请你放尊重一点。哎，请请，苏云酒会也得去了，你看这合同，什么时候签？哼，签合同啊？我签个屁呀、啊！苏云什么时候陪我，我就什么时候签合同。不，丽兰，别太过分了，老子就在这儿，有什么事你冲我来。你算个什么东西啊？也配当本少的对手？你别以为搞定了九王就可以骑在我的头上。那你想怎么样？进来，杨晨，你可别说本少不给你机会，你要能打得过他们三个，不光合同，以前的事儿，本少都可以记我不咎。怎么不敢啊？哎。你昨天收拾那几个小混混的时候，不是挺能打的吗？杨晨，不要答应他，他们三个我都认识，是出了名的散打冠军，你会死的。老君啊，老君，你可千万别骗我，现在全靠你这三张换雷符了。好，我答应你，不过你要先把合同给签了，就凭你也配跟本少谈条件？上。把他两双手啊，给我拧下来！哎呀，你你做什么？不怕死啊？继续来！怕什么？老子可是花了大价钱的，上，宰了他！再见！滚！这这这怎么可能？陈少。行吧，老子又不签，你能怎么样？没打比来。多谢陈少的配合。哎，不客气。对不起啊，苏云，我实在没想到，董事长居然把这个项目交给你一个人去做。你别担心，我会帮你的。不怪你，肯定是那个陈云南搞的鬼。都是我害你被陈立南盯上的，对不起、啊。嗨，你愁啥呢？那个陈立南再敢对你怎么样，我扒了他的皮。<笑>要是真这么简单就好了。妈，你别说了，我是不可能嫁给陈立南那个混蛋的。怎么回事？其实我跟陈立南是有婚约的。什么？这么重要的事儿你怎么没跟我提过呀？我跟你说这个干什么呀？而且跟你说了也没用，你用不是我的事。我是怎么没有用了？我可以帮你啊！站呐！你们是谁呀？这个王立金，我们是来找人的。找人？知道这是什么地方吗？不是客户不准进，不就是卖房子吗？大不了我们买一套。就你也配？也不撒泡尿照照自己，兜里几个子儿啊，就敢说买房子？别墅了不起就几百万、上千万，又不是买不起。我们这儿的房子最低价也是三千万起步，就你这乞丐样也买得起？你看不起谁啊？把合同拿过来，我现在就买。滚滚滚！老娘没空听你吹牛。哎呦，小云，你怎么还在这？快给妈进去。哎呀，陈少，你也在呀？哦，他是我朋友，他是进去啊。哎，是。哎，陈少说了，只有那位小姐才是他朋友。你在这等着吧。杨晨，看到没有？你能打有个屁用啊！穷光蛋还是穷光蛋。<笑>三千万是吧？我现在就买，赶紧让我进去。哎呀，行了，差不多得了，还得寸进尺了。你浑身上下能拿出三百块就不错了，还三千万，笑死人了。我这张卡里有两个多亿，不信你拿去刷。行，老娘今天就让你死个痛快，在这等着。苏云，只要你答应嫁给我，这里的房子任你选呐、啊！你放开！哎呦，还是陈少大气。苏云，你还不赶紧答应陈少？陈立南，我是不可能嫁给你的，你死
了这条心吧。嫁？你妈可已经拿了我一套房了。你说不嫁就不嫁呀？啊！陈立南，给老子放开他！他就是你说的杨晨，果然一副穷酸样。妈，你说什么呢？杨晨他很有能力的。<笑>有能力？会打就叫有能力吗？你看看这儿的房，他买得起哪一栋啊？陈立南，你别太过分了，他比你优秀多了。优秀？那你倒是让他在这儿买栋房子让我瞧瞧呀！好，买房是吧？我现在就买。坏了，我的卡被刚才那女的拿走了。哼，怎么没钱了？没钱就赶紧给我滚！看你身上穿的这身衣服，也配来这种高端的地方？杨晨，别用心去。没事，我还没那么小气。我已经让人去出合同了，三千万的房子。<笑>你还真是吹牛不打草稿啊！你知道三千万有几个零吗？啊，还走合同了？我看呀，你连这儿的一间厕所都买不起。你们，不好意思啊，杨先生，刚才是我的问题，请收好您的卡。他能给我作证。演的可真像，你是不是眼瞎了呀？你看不出他是穷光蛋一个吗？赶快把他赶出去！杨先生，这是您的购房合同。这房子真是他买的，三千万，如如如假包换，还在演戏？别以为拿个假合同我就会信你。妈，你干什么呀？他不是那种人。哎呦，不就是想要钱吗？啊，来拿着。够你打车了！既然陈少对自己的财力如此自信，不如就赌一把，就赌谁能买下这最贵的房子，怎么样？哎，这可是你说的啊！好啊，你要是输了，你就从这儿跪着爬出去。那如果你输了，我要你跪下，说再也不骚扰苏云了。哼！哎，你们这儿最贵的房什么价？八千万的风香水蟹。千万！我浑身上下最多也只能拿出六千万呢。哎呦，陈少，你该不会拿不出这八千万吧？你这个穷鬼在说什么？八千万对于本少来说根本不算什么。倒是你这个穷鬼，八千万你拿得出来吗？你？既然陈少如此自信，不如咱们一起付款吧。我倒要看看你能装到什么时候，苏云，以后你少跟这个只会说大话的废物在一起，免得你自己的脑子也废了。妈，你再这么说我就生气了。他不是你想的那样。付款成功，付款失败。哎，听到了吧？我看你这回还有什么话好说？装不下去了吧？马上给我滚！别耽误苏云和陈少挑房。你们就这么肯定？这房子是陈立南买的，区区八千万而已，我也买得起。林总，林总，你快看！林总，林总，你快看！慌慌张张像什么样？学学我，稳住点。是林总。说吧，什么事儿？刚有人买下了咱们价值八千万的楼王风香水蟹。你说什么？付款人叫杨晨，我得亲自迎接一下。像这样的人，一定不是普通人，千万不能让他感觉我们怠慢。大声的告诉大家，到底是谁买了风香水蟹？呃，是杨先生。陈少，你现在还有什么话说呢？你的意思是，本少拿不出来八千万吗？你不会刷卡就滚蛋！要败坏老子名声，老子要你的命！陈少，可是真的是杨先生买下了风香水蟹，是您的卡刷法失败了。你还敢说？来了，给老子好好教教他该怎么说话！给老子好好教教他该怎么说话！
住手！林若，你来了。啊，王谢，我来晚了。哎，刚才我手底下人没带满啊，这是您风香水气的合同。你就是林总啊？你们公司的员工都是这种没有眼色的垃圾吗？连真正的客户都看不懂，是怎么做工作的？连杨先生这么大的客户都照顾不好吗？杨总，可是他是陈少呀。陈少，那杨先生哪位啊？他才是杨晨。抱歉，是我认错人了。什么意思？这八千万的房子，难道是这个废物买的？是真是假？问问陈少不就好了？杨晨，你有种啊！哎。陈少是不是忘了点什么？杨晨，你找死啊！谁找死还不一定啊，贵不贵？不贵，成屁的！切！陈少哑巴了？说话！我保证以后不再骚扰苏云。果然是陈少，讲信用啊！杨晨呐、啊，刚才呀、啊、是阿姨瞎了眼睛，你可千万别往心里去，别往心里去啊！<笑>哎，阿姨，我还没那么小气，您放心吧。<笑>哎呦，这就好，这就好。哎，这样你和苏云呀、啊、找个好日子就结婚吧。妈，你说什么呢？我可没说要嫁人。嘿，你不嫁给我，嫁给谁啊？你你讨厌！<笑>妈，姐夫真把风香水仙别墅买下来了。姐夫可真有钱，姐夫更要钱呗，姐夫更要钱呗啊！苏小阳，干什么呢？我姐夫这么有钱，找上要个鸡巴娃娃怎么？杨晨呐、啊，你看话都说到这儿了，你跟苏云结婚，我没意见，可这彩礼……阿姨，你想要多少啊？<笑>你看，咱们家苏云这么优秀，你也这么有钱。阿姨也不给你多要，就一千万吧。一千万，妈，你当杨晨是提款机呢？这没你说话的地儿。一千万就一千万吧。为了苏云，我愿意给。我不同意，再加两千万。你疯了！你真当杨晨的钱是大风刮来的？哼，他又不是拿不出来。妈都跟我说了，他眼睛都不眨，就买了八千万的房。杨晨啊，你看。这苏云的弟弟也到了结婚的年龄，这两千万，一千万买房，一千万买车，过分吧？苏云，苏云，还等等我呀！你为什么要答应加两千万给我弟、啊？区区两千万，和你相比不算什么。你呀、啊。嗯、好的，董事长，我和杨晨都会去的。董事长又找你干什么呀？董事长让咱们参加今晚公司的慈善晚宴。那去呗。陈立南也在，我怕他又会做出什么事情。嘿嘿，他敢来，我就电死他。哎呀，哎呀，这帮神仙就不能发点实质性的红包吗？天天给他吹牛。导游，听说你给了大圣一种极为甜美的饮品，那我不管，你给大圣了，我也要，否则我就把你从没发过红包的事儿在群里说。这太上老君也太腹黑了吧？正火打劫呀、啊，这是，到底谁才是无赖的孙浩总？你找什么呢？找什么喝的呀？你渴了吗？哎呀，哎，那儿有个茅台行吗？对呀，茅台。<笑>你干嘛呢？这这么多人看呢。哎、导游，这是何物啊？嗯
，然是酒，我从来没有喝过如此好喝的酒。道友说笑了。难怪大圣对道友给的东西赞不绝口。既然道友如此大气，那我也送给道友一件礼物。醉体丹，也不知道我吃了之后是不是也能休息了。是。哎，晚宴马上开始，你这是去哪儿啊？啊、哦，我出去一趟，马上就回来了啊。郭强，你怎么在这儿？你不是都已经被开除了吗？郭强，你怎么在这儿？你不是都已经被开除了吗？这慈善晚宴是我姐夫开的，我就算离开了帝豪集团，那也是大老一个。来，不好意思，这是杨晨的位置，请你到别处去坐。杨晨，你还跟那个垃圾在一起呢？看到了吗？价值八百多万的瑞士表，只要你跟我在一起，我什么都能给你。八百万很多吗？杨晨昨天可是刚买下了价值八千万的风箱水器。<笑>素云，你要是想替杨晨出头呢，也不至于这么骗我吧？八千万，你也好意思说出口？不相信就算了。我再说一遍，这是杨晨的位置，请你离开。我就不走，你能怎样啊？杨晨又能奈我何？一个瘦猴样的垃圾！不许你这么说，杨晨！贱人，你敢打我？你说谁是瘦猴的？我问你，你说谁是瘦猴的？你说谁是瘦猴的？我问你，你说谁是瘦猴的？他说你呢？怎么了？就你这样也配得上苏云？撒把你射到自己！我再说一遍，小周，你就捏死老子！杨晨，你还是放开他吧。杨晨，你给老子等着，待会儿有你好看的。霍强和沈云南今天都在场，你一定要小心。放心吧，我已经变得不一样了。新闻刚才说有两个歹徒越狱了，我怕跟他们有关。真遇到危险，你就躲我身后，我保护你，相信我。真遇到危险，你就躲我身后，我保护你，相信我。非常高兴各位今天能光临本次慈善拍卖现场，陈少已经向各位保证，今夜拍卖所得将会全部捐给慈善机构。小子，先给俺老子来几瓶，上次那种好喝的东西。我现在是上哪儿给你称 ADK 台去？大圣，上次的没有了，要不是点不一样的？哦，不一样的，包你满意。小子，你敢骗俺老孙这玩意儿，压根不好吃，不好吃！哼、嗯！哎呦，大少，您先抽出一根，用火把头点燃，再用嘴吸另一头试试。哦，嗯，有趣有趣，嗯，赏你了。嗯只要默念火眼金睛，就可以获得一个小时的透视能力，好东西呀、啊哦！本次拍卖的第一件藏品就是军瓷，起拍价
一百万。陈总，你确定这批古董能赚到钱？你这是在质疑本少吗？不敢，不敢。这批古董啊，都是本少亲自挑选的，虽然全都是真的，但价值却不高。啊、哦，你那意思是今晚是杀猪局？算聪明，火焰金睛。杨晨，你你怎么了？你没事吧？啊。没事，是幸福的。一百五十万，两百万，二百五十万。谁要是买了这件古董啊，就真成二百五了。哟，杨晨。你的意思是你比在座的老董们都懂古董啊？国强，杨晨可是韩董事长的救命恩人啊！你这样说，把韩董事长放哪儿了？陈立南，你不用和国强在这唱双簧，这批古董是你们带来的，如果质量有任何问题，后果你是知道的。韩小姐，我陈立南带来的藏品。那自然都是上品呐。这么说，这批古董的拍卖所得也是进陈少的钱包了？当然不是了，本少今晚所得全部捐给慈善机构。既然这样，那我就不客气了。诸位，这件军瓷是假的。哎呦，你说假的就假的，你算个什么东西？啊？这“古董”这俩字儿，你会写吗？杨晨，今晚不是一般的场合，你有几成把握？啊！十成！杨晨，你少死！你摔碎了我的军瓷，你拿什么赔呀、啊？大不了赔钱呗。军瓷价值连城，你个穷鬼赔得起吗？哎。不用找了，杨晨，你今天不说出来个所以然来，老子要你的命！大家看好了，陈少的军资不愧是上等的佳品，连幼稚都保存的如此完好，简直和我在大街上看到的花瓶一模一样啊！还真是啊，这幼稚太新了。陈立南。这回你还有什么话好说？一切论网之余吧，有什么好说的？杨晨，你有种就把我带来的这五件全砸了、嗯！哎呀，陈少，你就算想骗人，你至少也得走得真点儿嘛，用这种垃圾。也配叫古董啊！陈立南，你真当我们云傻钱多呀？陈立南，从今往后我帝豪集团不欢迎你，请你马上离开。韩小姐，难道你要为了这个家伙破坏我们两家的友好吗？我只知道不守诚信的人完全没有合作的必要。不好意思啊，各位，让大家看了一场闹剧。晚宴结束，各位请回吧。杨晨，我们走。陈少，难道就这么让他们走了？当然要让他们走。不过杨晨今晚休想卧着离开。那人联系上了吗？按照您的吩咐，他已经埋伏在宴会周围了。马上让他动手。是。刚才真的是谢谢你啊！我们本来就对陈立南带来的几件古董心存怀疑，可就是没有证据。嗨，小事小事我早就看他不爽了。
，只不过搞砸了你们的慈善晚宴。不过你是怎么发现那几件古董的问题所在的？我说我会透视，你信吗？透视？没想到韩小姐的身材和苏云比起来，也差不了多少。我希望你能把这个功能用在正事上啊！好、嗯，哎、啊，别说话，听我说，一会儿不管发生什么，都别离我太远，好不好？说出来，我饶你一命！下面问你吧，韩小姐，韩小姐，韩秀，你找死！我看要死的人是你，崔健，叫救护车，快叫救护车！杨十一，上次用仙丹救活了我。这次你一定可以做到，求求你救救我女儿吧！董事长，来，你快起来！不是我不想救，实在是我已经没有多余的闲单了。陈立南，你来干什么？陈立南，你有什么事冲我来？欺负女人算什么本事？哎，饭可以乱吃，话可不能乱讲。什么叫我欺负女人呢？你敢做不敢认。那刺客明明就是你安排的，是又怎么样？要不是韩秀替你挡了刀子，你小子现在早就死了。现在知道你跟我的差距了吧？你再有本事又怎么样？你只是一个小人物，还想跟本少作对？哼，笑死人了！你最好祈祷韩秀没事，他要是有个三长两短，我会让你付出代价的。嗯，吓死老子了！老子要想捏死你呀、啊！只需要动动手指，你<笑>怎么那种奇怪的符咒没有了？陈立南，你这么做是会遭报应的。<笑>苏云，你真是太天真了，怎么还信报应啊？我告诉你，只要有一天你不答应嫁给我，我就迟早有一天弄死他。陈立南，如果我女儿出不来，我发誓。我帝昊集团一定可以不死不休。医生、啊，我女儿怎么样了？还好没伤到脏器，人目前已经脱离危险了。算你们好运。你呢，也不用太感谢我，这些都是我应该做的。拜托啊，大姐，上次要不是你，我早就把那个刺客给制服了。你不会真不打算谢我了吧？你去，那必须谢。这样，等你明天出院了，我请你吃饭。这去外面吃多没有意思啊！你也该尝尝我的手艺了。今晚来我家吃。啊？苏<咳><咳>云，你不会介意的吧？呃，不介意。他又不是我什么人。你们吃，我先走了。哎，苏云，苏云。杨晨，你是逃不出我的手掌心的。哎，要不是我进入了神仙微信群，这哪有机会来这么好的别墅啊？韩小姐，韩小姐。杨晨，你来了。呃，你平时在家里都这么穿吗？当然是因为你来了才特意穿的呀，开心吗？呃，开心啊。哎，对了，你不是有透视眼吗？啊，呃。要不今天你也来透视看一看？呃，那个我我今天偷视眼休息，嗯，休息。<笑>好了，不逗你了，快来吃饭吧。来来来来
，你先坐啊，我呢再去给你切个水果。哎呀，可算加上导游了。听闻道友给大圣和老君提供了一些神奇之物，呃，本道也厚着脸皮来求些。大圣和老君有所求正着，难道吕洞宾也困扰？大圣和老君有所求正着，难道吕洞宾也困扰？不瞒道友。本道苦追仙姑多年而不得，最近更是不小心得罪了仙姑，正在发愁呢。我去，原来如此啊！合着神话故事里吕洞宾和何仙姑修成正果，都是谣传啊！求道友助我呀、啊！本道愿回赠蟠桃一颗。我操！王母娘娘的蟠桃，神仙吃了长寿丸，那我要是吃了，岂不是直接能长几百岁的寿命啊？哎，道友莫急，小道有法子。水果来啦！啊，呃，哎，你弄这么多烟花做什么呀？啊，这你先别管了，哎，你快帮我再去找一下。好吧。哎，道友，这是何物？此物名为烟花。花，花在何处？道友只需要将引线点燃，放置在空旷处，就会出现绝美风景。到时再借此景向仙姑表白。哎呀，妙妙哉！我现在就去准备。多谢道友。陈少，这洋尘也太能打了，这天生神力刀枪不入。你胡说八道！这世界上哪有什么天生神力、刀枪不入的人呢、啊？我这次让你准备的事怎么样了？啊、放心吧，陈少，都准备好了。这次来的个个都是好手，保证那杨晨有来无回。那就好，这次可千万不要再出什么差池了。杨晨一日不死，我就永远没有机会追到苏云。呃、啊、呃，陈、啊、少，还有一事，属下刚查到，杨晨和您当年灭掉的那家人有关系。杨晨。杨，哦，原来如此，难怪他处处跟我作对，原来是想报那两个死去老家伙的仇啊！以属下所见，杨晨现在应该还不死。那正好啊，除了杨晨，那老家伙也再也不用说我办事不彻底了。哎，哎喝不喝？我还能喝。呃苏云，你来了。这，苏云，我是韩秀。爸，我们这么做真的好吗？听爸的，杨晨现在已经和苏云订了婚，如果还不能使你做成寿饭。你怎么留得住他？可是他这心里面根本就没有我。哎，没有什么可是的。爸相信你，你不会让我失望的。可是，可是杨晨啊，杨晨，你究竟有什么魅力，竟然能让这么多女人对你魂牵梦绕的？
。喂，苏云，杨晨喝醉了，你来半山别墅接他吧。我就算要抢，也要堂堂正正的抢。杨晨，你最好有心理准备。我还能喝。哎，夏子，哎，夏子，夏子，别跑啊！潘小姐，实在不好意思，杨晨给您添麻烦了，我替他向您道歉。苏小姐，你实在没有必要这样。我就直说了啊，我的确对杨晨感兴趣，虽然之前呢我看不上他，觉得他不过是一个普普通通的浪荡家伙。啊，杨晨不是这样的人，他只是有些随意而已。但现在啊，我发现他确实是一个很有魅力的人。他不仅能拿到救半死之人的仙丹、神秘的雷电符，甚至能空手接匕首。我呀，实在不能放过这么一个男人。汉小姐，我和杨晨已经订婚了，我知道，但订婚呢不等于结婚，所以啊，我还是有机会的。既然如此，我们就公平竞争。嗯，我不同意。你说的不算。哦，对了，方才啊，除了你，还有一个叫柳心的。也给这小子打了电话，小心哦！看来我的对手不止你一个。操！你确定我脸上这俩印子是摔的？好啊你！现在连我的话都不信了是吧？哎，信哎信，我信了。这还差不多。我信才怪呢！老子吃过脆体摊后，身体坚硬无比。真不知道你们俩女人是怎么打出这俩印子来的。师傅，咱还没到地方吧？<笑>已经到了，这里就是你们的葬身之地。<笑>你们是什么人？要你命的人！男的宰了，女的带走，快下车！走！走！哎呀！干啥？这……再上，我可就不再留手了！你算什么东西？还留手？给我上！走！大大大大大大哥，大哥，这这这饶命！我刚才不是还听，好狠啊！啊！我问你答，打死我我也不会说的。哟，还是个硬骨头。啊啊！别打了，别打了，大哥，我我说我说，早这样说不就完了？谁派你们来的？我我我我也不清楚。啊，是他。他让我们埋伏在这儿，花三百万，要要你的命。我这张卡里有五百万，我再给你一次机会，重说。我说，我说，是郭少。郭少说，你抢了他的女人，让我们把你打死，把把把女的带给他。我强，滚！以后别再让我看着你。嗯，我们保证小子，保保证小子。杨晨，你没事吧？没事，我们快走。我操，误会我们失败了。不过，他也中了我的毒，那小子跑不远的。那小子中了我的毒，他跑不远的。啊，郭少。你怎么在这儿？我要是不在这儿，怎么能听见你出卖我们？郭少，你听我解释。郭少，稍微有点疼。你下下去。郭少
是。什么时候给我吓得？哎，哎，杨晨，你没事吧？啊，没事，这都一时半会儿，我还消不了我的命。害过老子吃过老兄给的催地丹、寻常毒药，根本不对我起作用，否则现在真死在这儿了。这郭强和陈立南如此狠毒，他们为什么就是不肯放过我们？这么大的桃子你哪儿来的？杨晨，你在变魔术吗？哎哎，杨晨，杨晨，杨晨！素云，素云，你可算醒了，你都睡了三天了。三天，我只记得自己中毒了，后来就昏迷了。那后来呢？当时你手里忽然出现这么大一个桃子，把我给吓了一跳。然后我实在没办法，我就挖了一勺桃子给你吃。然后韩秀就来了。那桃子呢？哦，在那儿呢。啊，还好叛逃没掉，不然老子可亏大发了。你快起来吃点东西吧，你都睡了三天了，身体肯定非常虚弱。哎，你慢点。飞女，哟，还知道我是你姐呀？我说怎么最近都不联系我了？原来是有美女相伴呀！杨晨，这位是？嗯，我是他的房东，只不过被他给欺负过吧。对了，他当时啊。就是这么欺负我的，杨晨，解释一下怎么回事？我能解释，我能解释。他解释啥呀？<笑>要不我帮你再醒醒再现，回忆回忆。行，别，你别，你饶了我这条小命吧。我饶了你，谁饶过我呀？那天晚上你欺负我的时候，你可不是这么说的。杨晨。你是说，你用月老的姻缘绳绑上了心姐的头发之后，心姐就变得非常主动？啊，对对对，千真万确呀、啊！什么姻缘绳啊，杨晨，你说这话你自己相信吗？明明是你把我推倒的，怎么不敢跟你的小女友承认呀？哎呀，素云，你相信我呀！对了，蟠桃，你是亲眼看到蟠桃凌空出现在我手里的，对吧？那就是吕洞宾给我的。那个桃子的确是突然出现的，但你要说你有神仙微信群，我还是不能相信。你们都不信是吧？行，我现在就证明给你们看，群就在这儿，不信你们看。不对呀、啊，我群呢？还有我家的孙悟空、太上老君都哪去了？你就这么不想承认和我有过美好的一晚吗，小纯纯？哎呀，这到底怎么回事？神仙微信群为什么突然消失了？杨晨，你处处留情你就算了，还变魔术来骗我？什么神仙微信群？说的真的似的。我是真的有神仙微信群。哎，你们看我的身体，我这就是吃了太上老君的翠礼丹才有的效果。这么强壮的身体，难怪那天晚上这么猛。杨晨，你救命、哎！换雷符，素云，你是见过我召唤雷电的？这总不能是魔术变出来的吧？难不成我还和陈立南、郭强他们勾结吗？当时你的微信群消失，这也是事实啊！难道我要重现当初活在微信群时的场景，才能重新进入微信群吗？想必您又是杨晨，杨晨一吧？啊，我是杨晨，您是
。王建豪，王少，我之前在电视上见过，他可是京都王家的大少爷。那进来吧。求杨神医救救我妈！哎呦，你先起来再说。哎呀，如果杨神医不同意，我就永远不起来。哎呦，我哪里是什么神医啊？你是不是认错人了？不会错的，吴神医亲自为您做保。您曾经用一颗仙丹救治了炎炎西的寒董事长，甚至还有家硕的迹象。原来是那老头把老子卖了。我仅剩一颗的仙丹已经卖给韩董事长了，你为什么不找他买来治病呢？哎呀，不瞒您说，韩董事长在尝过仙丹的功效之后。已经把第二颗给吃了，现在只有杨神医您能救治我妈了。吃了，哎，他也太心急了吧！你先说说你妈妈有什么症状？杨神医愿意救治我妈了。我不是什么神医，只是有些奇遇而已。你先说说你母亲的症状。将死之人症状总是相似，吴神医诊断后说，和当初韩董事长的情况类似。看来是寿命快完了。合并没关系，也不知道蟠桃能不能救活。如果杨神医愿意出手，我愿意奉上我王氏一半的股份。一半的股份，那可是天文数字。没想到这小子不仅有钱，还有这种能力。看来呀、啊，我更不能轻易放他走了。和我妈比起来，钱算什么呀？也罢，苏云，我也不知道有什么作用。不过，既然连无神医都没有办法，你可以先试试。神医，这是药吗？怎么像个桃子？哎，我说这是王母娘娘的蟠桃，你信吗？竟、啊、然是这种仙物！兄弟，现在也就你这么相信我了。这个是孙悟空啃的。啊，这是我啃的。啊。杨神医竟以身试药，多谢杨神医赐药，多谢杨神医赐药。呼呜，你想干什么？我我可是会舞呢！呼呼呼，打我！啊？听不懂这话吧？老子让你们打我，用棍子打我的头，大汉子！哎，快点！哎，这就对了。我再让情景重现一次，说不定真能让神仙微醺醺回来，赌一把。来，走、啊！各位大哥，我就是个送外卖的，我哪有钱呀、啊？刷台！别别废话，快把钱交出来！气死呢！那天晚上不是挺牛逼的吗？把气质拿出来！大哥，你饶我吧，我们哪敢打您呀、啊？大哥，您上次踹完我，我现在吃东西来反胃呢。嗯、这是四万块钱，要吧，听我安排；要吧，我再打。为了钱，干！大哥，你不会还手啊？<笑>我我保证不还手。<笑>大哥，这蛋炒饭，要不你先拿走。你你他妈敢耍我，找找死啊！哎呀，来呀！啊啊！再仔细用力，真他妈贱！哎，真他妈贱！哎，啊啊啊啊！啊，像这种要求，我这辈子都没听过。这。杨晨，你醒了，有没有感觉哪里不舒服啊？我手机呢？我手机呢？我手机呢？我手机呢？手机，手机，手机呢？
哎呀，我刚刚看到的，我刚还看到太上老君在摆摊呢，我看到了。杨晨，医生说你头部受到重击，可能会出现精神问题，要不我们还是去精神科看看吧。苏云，我没有精神病。别人不相信我，难道你也不相信我吗？我当然相信你，但是你也看到了，微信群已经消失了。咱们就把它当做一场梦，把它忘了好吗？好，我答应你，以后咱们好好过日子，我再也不想那些东西了。杨晨、哎，你快看看你手机里是什么。哎哎，是了，这就是我的前线微信群，孙悟空、太上老君，还有里头密集的好友都在，但是聊天记录怎么没了？也许是因为之前突然消失了，这现在又回来了，所以记录都不见了啊。有道理，哎，谢谢你啊，韩笑。你是怎么找到那个神仙微信群的？哎呀，什么神仙呀、啊？那只不过是我找黑客临时创的群。哎呀，杨晨自从上次中毒之后啊，这状态明显差了不少。这个时候我们不能再刺激他了。可这么骗下去也不是办法呀。我倒是有个办法，就是不知道能不能行得通。去京城王家。无论杨晨说的是真是假，想要证明神仙微信群的存在，只有一个方法，那就是去京城王家看看那颗蟠桃的效果。原来如此，如果蟠桃真的救活了王家豪的母亲，微信群自然就是存在的了。贝基，我要去京城。你说的是真的，千真万确啊，陈少，都是我亲耳听到的，废物！连个杨晨都搞不定就算了，现在居然还编出这种谎话来编本少！哎呀，都是真的呀，陈少，给杨晨问诊的那个医生也说了，杨晨一直拿着那个手机，神神叨叨的。妈的，妈的，妈的，妈的！难怪这小子怎么打都打不死，还有这么多稀奇古怪的东西，这世上还真有这么扯的事儿？其实，咱也不是完全没有办法呀。你有什么想法？说，陈少，是呀，那个微信群竟然在手机上，那杨晨用的，那咱们也用的呀。啊，你是说把那个手机给抢过来？就是，陈少，我听说他们还要去什么京城王家，您看，既然这种好事被老子知道了。那杨晨他们就休想如愿了。北极，老子也要去进城。是，杨晨，我看你这回还怎么打。站着，你们不能进去。我和你们少爷约好了，你们去通报一声。我叫杨晨，今天是老夫人出殡的日子，少爷在殡仪馆。怎么可能啊？那可是蟠桃啊！老夫人不可能会死的。没想到你们还知道蟠桃的事情。我听说老夫人吃了蟠桃之后，病情完全没有好转，当晚就去世了。病情完全没有好转，当晚就去世了。不可能的，不行，我得问问柳东斌到底怎么回事。杨晨，我们现在的当务之急应该是先去看看王建豪那边的情况。呃，是啊，杨晨，无论如何你都要先让我们知道神仙微信群到底是不是真的吧？那个。就是有神仙微信群的手机，肯定是。哎，但是陈少，那杨晨手里还不知道有多少神仙给的神物，咱是不是应该从长计议啊？哼，我就要看看杨晨他到底有多能打。喂，哎，王少，节哀啊。不过。那个害你母亲的罪魁祸首杨晨就在您家门口，我们走吧。你们今天谁也走不了，把他给我抓起来！住手！王建豪，你这是干什么？王少，杨晨好歹也是你的恩人，你这么对他合适吗？恩人
，什么狗屁恩人！要不是他乱开药，我妈会走那么快吗？难道内科的叛逃真的没有效果？我王建豪虽然是个浪荡的富二代，但也不至于拿我亲妈开玩笑。杨晨，你看呢？这都是拜你所赐，我还没找你算账，你自己送上门来了。王建豪，这里面绝对有什么误会，你相信我，那叛逃绝对是真的。你王八蛋，还想骗我？哈<笑>，还是陈少宁高啊！这下杨晨算是百口莫辩了，得罪了王家，可他死十回。杨晨，你死定了！王建豪，我就问你，你见过那么大的桃子吗？满嘴瞎话，先把他们腿打断。住手！好，你们想打是吧？他们俩的我也当了。不要，杨晨。我们既然选择跟你一起过来，就做好了一切心理准备。对，小大就打我们，打我吧。苦肉计对老子没用，动手！住手！放心，一切由我。来！你到底什么怪物？现在你能好好听我解释了吧？还有什么好解释的？要不是吴神医给你担保。老子会跪地向你求药，这就是一切的真相。从救韩董事长的仙丹开始，到那个蟠桃，都是来自于群里的神仙，那些都是真正的神物。你是说这群里的神仙都是真的？如果不是因为太上老君的淬体丹，我一介凡人怎么可能拥有这种力量？这世上竟有如此神奇的事情！如果不是亲眼所见，我也是不会相信的。可是，可是我妈确实是吃了蟠桃之后病发去世的，这又如何解释啊？那颗蟠桃是李冬梅送给我的，具体为什么没起作用，恐怕只有她知道了。我问问她。不用问了，你的微信群是假的。怎么可能是假的呢？当初微信群消失了。我看你整天失魂落魄的，我就，杨晨，都是我的错，你就骂我吧。你也别怪韩秀，当初她也是怕你继续纠结下去，身体会垮，所以才想出这个办法的。难道现在就没有任何办法了吗？王少，人死不能复生，请您节哀。既然杨晨当初能够进神仙微信群，那么现在一定也有办法再进去才对啊。实不相瞒，我已经试过了，我复原了当初的场景和人物，可是也没有成功。你们走吧，我不会再为难你们了。王少，你姐，少爷，这手机扔了吧。这就是神仙微信群，这也没什么特别的呀。你小子最近躲哪儿去了？上次那包中华，俺老孙早就抽完了。还有什么好东西？快用扫一扫，给俺老孙送过来。孙悟空。小子的好东西还真是不少啊！下次记得有好东西先给俺老孙送点别每次都便宜了老君。嗯，正好最近有好玩的玩意儿，给你耍耍。啊、这什么玩意儿？四爷，你这是干什么？你想干什么？你还不知道吗？要不是神仙微信群消失了，我都怀疑是不是月老的姻缘绳起作用了。哟，爽着呢，要不还加我一个？郭强，你找死！给我滚出去！杨晨，你转什么呀？要是没有神仙微信群，你不过是个废物罢了。你怎么知道的？
。怎么，小秘密被我发现了？害怕了？苏云呀、啊，苏云，老子还以为你有多清纯呢，还不是个奔钱去的贱货！你胡说什么？现在马上给我滚出去，否则别怪我动手了。想让我滚出去，那得看看你有没有这个本事。你找死！是、呃呃。老陈，你没事吧？怎么可能